近日，中国核工业建设股份有限公司公布了一则关于经营情况的简报，显示截至到二零二一年七月份，中国核工业建设新签合同金额达到七百二十八点三二亿元，同比增长了百分之二十点六。另外，在业务分布上，军工类新签合同金额达到一百七十一点五六亿元，同比增长了百分之三百九十一点四。核电类新签合同以及工业与民用类新签合同金额分别达到 169.99 亿元和 386.77 亿元。一直以来，中国核工业建设股份有限公司是我国核工业建设的主要依托力量，见证了我国核工业创建、发展再到壮大的全部过程。毫不夸张地说，我国大陆核武器研究生产基地、各种类型的实验堆以及研究堆和核燃料生产设施均出自该公司。为我国核工业的发展做出了重大贡献。随着中国近些年来的迅速发展，美国为了阻止中国发展的赶超自己在国际上的影响力和地位，没少给中国使绊子。光是在核武器领域上，就想尽各种办法，试图逼中国加入核裁军，利用炒作、造谣及污蔑等上不了台面的手段，扩大中国核威胁，以夺取舆论的制高点来压迫中国。核武器自诞生以来就是一个极其危险的存在。如今，中美博弈的关键时刻，中国核工业建设股份有限公司这份简报无异于爆出了新的底牌。中国的核保护伞正在加速建造，大国交锋时刻，中国确实应该有足够多能产生效果的底牌。毕竟，事态发展至今，明眼人都能看出，美国不可能停止与中国对抗，除非中国停止发展，回到历史上的中国，这可能吗？值得一提，近期外界议论最多的估计就是美国从阿富汗溃逃一事。表面上看，这凸显了美国的失败。在阿富汗二十年建立的力量，不到半个月就被塔利班攻占。但实际上，如果拜登能够解决这次对于美国不利的危机，那么未来美国将有足够的精力在亚太地区搞事情、刷存在感。而这对中国来说，并不是一个好消息。而加上在当前南海、台海等多个地区局势紧张的情况下，中国如今尽可能的加速核保护伞的国防建设，无疑是最正确的选择。这样才能增加应对未来风险的底牌。至于中国这次爆出新的底牌，能否直插包括美国在内多国敌人的心脏还不好说，但可以肯定的，足以让这些国家不安。可话说回来，国人却对中国爆出的底牌产生了担忧。在他们看来，中国爆出如此重要的消息，难道不怕触及泄密的程度吗？其实我们想多了，凡是美国能看到的，那就不叫秘密，或许还是故意拐个弯让他们看到的。总之，国人把心放在肚子里就好。我们能想到的，我国早就想到了。谈到美国的全球战略，最受世界关注的当属美国的印太战略。随着中国崛起进程的加快，美国越来越将战略中心转移到印太地区。纵观美国近期的所作所为，其在对抗中国上又再次加大了力度。最明显的体现是，美国越来越倾向于纠集众多盟友，共同来向中国施压。不过，在这样的过程中，美国却忽略了一件重要的事情：美国过多的将重心放在中国周边，从而忽略了美国本土以及后院的建设。据观察者网最新报道称。美国在拉美正陷入四面楚歌的境地，越来越多寻求独立自主、拒绝美国霸权霸凌的新兴势力正在崛起。报道中重点提到的就是古巴。说起古巴，有人会嗤之以鼻，认为就这样一个小小的国家，能够向美国掀起多大的风浪呢？他们对美国构不成多大的军事威胁是真，但是一个非常奇怪的现象是，几乎每任美国政府都对古巴如临大敌。从美国大力制裁的举措中就可以看出，正是这样的极端压迫，逼古巴走上了反抗美国霸权压迫的道路。更令美国忧心的是，古巴的这一反抗精神将带动更多的拉美国家走上反抗美霸权的道路。分析人士指出，古巴是拉美国家反抗美国霸权的核心力量，这就意味着古巴的反抗其实是代表众多拉美国家的意愿的。从这一层面来说，美国本土正面临四面楚歌的境地，绝非夸张，各方矛头正在对准美国本土。这对美国来说是极其危险的。一直以来，美国热心于在世界各地建立防空系统，目的就是为了在战时建立单边优势，保障美国本土的绝对安全。但是，美国千算万算没有算到，自己的拉美后院将会在未来成为美国的心头大患。其实，早在美国最开始施行霸权时，就应该料到会有这么一天。没有人愿意一直笼罩在霸权的逼迫下，因此，在与美国离心离德的同时，拉美国家也在加紧同中国的联系。最近，秘鲁向中国释放出的友好合作信号，就是一个最鲜明的例子。这或许意味着，在经历过美国频繁的挑衅以后，中国反打的机会来了。美国霸权衰落是既定的事实，而与中国加紧合作也是大势所趋。
。按照目前高超音速武器发展现状来说，中俄两国目前走在了世界前列，已经成功研发出了高超音速导弹。而一向在军事技术领先的美国，这次却罕见的落后了。对于美国而言，在这一领域的落后是极为致命的。众所周知。高超音速导弹不仅飞行速度十分快，而且飞行轨道还无法预测。基于这两大特性，高超音速武器可以用此前未见的力量摧毁基地目标。更加令美国汗颜的是，由于轨道的不可预测性，这一武器目前仍然是无法拦截的。也就是说，一旦中俄发动进攻，那么美国只有被动挨打的份儿。但是最近，美国却高调宣称，美国的一款陆基高超音速武器系统将能够以超过五马赫的速度攻击中国腹地目标。这究竟是怎么一回事呢？美国为何突然在高超音速武器取得如此巨大的成就？据悉，美国这款新型武器系统命名为“暗鹰”，而美军信誓旦旦地表示有信心让这一武器在2023年投入使用。这也就是说，目前这一款武器还只是在计划中，并没有完全成型。不过，美军依旧开始吹嘘起这一系统来，其表示这一高超音速武器系统的射程为2772千米，这一超长射程也让美军直呼能够打击中国腹地。而在美国小弟英国的报道中，这一武器可以以每小时一万五千英里的速度进行攻击，攻击俄罗斯腹地首都莫斯科只需要二十分钟不到，而攻击中国内陆只需要三十分钟。对此，有网友调侃道：“还没出国就喊上了。”与此同时，美国或许还忘记了一件最重要的事情：中俄如果想用高超音速武器打击美国，不需要等到二零二三年，现在就可以。近日。俄罗斯海军再次试射了锆石高超音速导弹，测试结果十分圆满。对此，俄罗斯表示，面对这一导弹，美国目前根本没有办法拦截。除了俄罗斯以外，中国的东风幺七威力也不容小觑。按照分析人士的推测称，东风幺七可从东南沿海出发，可以在十分钟内打击美国驻亚太的军事基地。所以说，美国高兴的未免太早。退一万步来说，等到美国真的研制出来的那一天，中国在高超音速武器领域的发展必定会更上一层楼，威力也自然比美更大。正如同罗元将军所说的那样，美国该醒醒了，再不懂事就让中国给你上一课。在中印边境争端持续的背景下，中印两国的局势并不利好，这其中存在一些不可控的因素，比如相邻两国避免不了的领土争端，另外也存在一些主观因素。日前，印度再度提出一个针对中国的计划，宣称要打垮中国。基于当前形势的分析之上，印度海军前少将认为，印度应削减一部分的陆军军力，从而转向发展一支能够绞杀中国的海空军力量。不可否认的是，印度少将前半部分对于形势的分析是完全合理的。就目前来看，印度将大部分的军力和精力都放在了边境争端上，尤其是同中国的边境对峙上。我们知道，中印两军存在着巨大的军力差，而为了提升在边境对抗中国的底气，印度只能选择不断的增兵，购买和部署更多先进武器。但是这一付出并未取得显著的成效。可以肯定的说，无论印度在边境做出多大的努力，印度在陆上边境都绝无打败中国的可能。这一点，该名海军前少将也清楚地认识到了。因此，他提议将这些投入到边境陆军上的军力和财力，转换为一支能够绞杀中国能源补给线的海空军力量。这也让人十分奇怪，在中国海军以下饺子般神速发展的当下，印度加大海军建设就能打垮中国吗？在印度海军看来，他们有一个方法，也是唯一一个可以击败中国的方法。该名印度海军前少将表示，中国唯一的战略弱点就是能源进口高度依赖海上航道，尤其是百分之七十的石油都需要经过印度洋的海上航道。印度设想可以精心策划一场海上伏击行动，逮捕所有从印度洋驶向中国的游轮，然后借此为诱饵，吸引中国海军深入前往，从而击败中国。不过，这一计划真正执行起来，对中国的威胁能有几何？其实，控制海上航道的说法早已有之。美国此前也表露出这样的想法，因此中国不可能没有察觉到这一战略短板。近些年来，中国也在积极寻找其他海上航道来分散这一风险，比如开通北极航道就是中国的努力之一。另外，基于中国现如今的综合国力，印度应该要考虑的不是能不能的问题，而是敢不敢。他们需要考虑到的是和中国彻底撕破脸的下场。到那时，印度或许可以利用阴谋诡计，在一次海战中获得一点优势。但是随后迎来的将是中国的雷霆打击。印度如果不相信，大可一试。